Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz Un saluto da Riccardo Zago Riprendiamo con la consueta rubrica Caffè Mercati Sono stato assente venerdì per dei piccoli problemi di salute Mi sono ripreso giusto oggi, eh, lunedì 10 dicembre 2018 eh, E quindi possiamo eh, riprendere tutti gli argomenti che avevamo lasciato la settimana scorsa eh, Partendo ovviamente dall'invito che voglio farvi questa sera al webinar del lunedì io insieme a Luca Discazzati presenteremo il nuovo corso che ho messo online, corso che farò proprio io, eh, un corso che tratta il trading intraday, ovviamente speciale Forex, quindi si parla comunque di trading su time frame a 5 minuti, una strategia eh, che poi lascerò. Uh, lascerò a tutti quanti insomma la vedremo al corso e ci saranno anche tanti uh, tool in dotazione ovviamente ne parleremo più approfonditamente questa sera quindi vi aspetto numerosi alle ore 18 passiamo ora invece uh, al calendario economico vediamo se c'è qualcosa di interessante solitamente il lunedì è abbastanza tranquillo e infatti uh, notiamo che ci sono solamente dei dati in uh, Gran Bretagna abbiamo il PIL quindi mo molta attenzione alle tra 45 minuti, PIL in Gran Bretagna, eh, tutti i dati sul PIL, nel, nel pomeriggio invece eh, solo un dato in America, USD, ore 16, nuovi lavori jobs. Andiamo ora a vedere un po' di strumenti partendo da USD Yen, vi ricordate avevo provato uno short da 113,50 all'incirca eh, con uno stop strettissimo alla chiusura dei prezzi di sopra del livello di 113,70 se non sbaglio, un vero peccato perché dovevo avere un po' più di pazienza, il prezzo poi è, è sceso con forza nei giorni successivi raggiungendo il target che mi ero prefissato un peccato ma comunque questa non è sicuramente un'operazione che è andata in profitto, voglio però farla vedere per perché? Perché sì, abbiamo raggiunto un supporto importante in area 112.50 che era il mio target, eh, non so se ve lo ricordate, comunque da qui molta attenzione perché secondo me ci potrebbe, eh, ci potrebbe stare un rimbalzo e quindi qui si potrebbe pensare di continuare a sfruttare questo trend laterale in atto da, da 112.50 a 113.60. Andiamo invece a vedere euro dollaro. Continua ad essere long, eh, bisogna portare molta pazienza qui, vediamo che però sta salendo abbastanza bene, si sta dirigendo vicino alla zona di 1.14.60, andiamo a vedere il time frame settimanale perché come sapete io sono posizionato long sul time frame settimanale, eccoci qui, eh, rimango long, vedremo se raggiungerà 1.14.60 per poi romperlo e raggiungere 1.15.40 eh, dove porterò le mie posizioni in pareggio, insomma staremo a vedere questa settimana. Dopo euro dollaro voglio vedere... Invece ho di USD, questa è un'operazione che non sta andando tanto bene perché sono entrato a 0,7220, evidentemente sono entrato troppo presto. Il mio stop era la chiusura dei prezzi sotto 0,7220, guardando i grafici questa mattina ho detto ok, chiudo parte della posizione eh, perché questo supporto in area 0,7180 non è ancora stato rotto, quindi sicuramente di mezzo il rischio, però rimango in posizione anche perché notiamo come ha testato bene 0,7180, che era comunque un livello eh, di cui eh, ho parlato molte, molte volte, quindi rimango, rimango long. Eh, West DCHF si sta avvicinando a 0,9850, l'abbiamo affrontato molte volte questo livello, 0,9850 è un ottimo livello per entrare long a mio avviso, su West DCHF con un, una leva però ovviamente molto molto bassa, quindi attenzione da trattare come eh, operazione a bassissima esposizione rispetto poi a quelle che facciamo solitamente. Eh, concludiamo con il gold che finalmente sembra aver rotto era ora vorrei anche dire eh, rotto la zona dei massimi qui in area 1240 1237 insomma quello di cui parlavamo benissimo siamo long da 1210 lasciamo correre la posizione e spostiamo lo stop in pareggio perché secondo me qui a 1280 ci arriviamo con questo ho concluso ragazzi, io vi aspetto questa sera al webinar del lunedì, ripeto, presenteremo il corso, i posti come sempre sono limitati, di tempo ce n'è ancora, e... però insomma stasera vedremo tutto nel dettaglio. Buona giornata e buon trading a tutti.